Thiền là tu khai ngộ Nghe kinh cũng tu khai ngộ Vì sao vậy? Quý vị nghe kinh giác này Từng câu từng chữ đều là tự tăng Đều là chân tâm Chân tâm hiển lộ ra ngôn ngữ văn tự Nó khác với Pháp Thế gian Nghe nhiều Khi nghe không nên nghĩ về nó Chỉ nghe chân thành Đọc chân thành Tự nhiên sẽ thông Cổ nhân nói Đọc sách ngàn lần Sẽ hiểu được nghĩa của nó Chúng ta nghe kinh Nghe kinh này ngàn lần Tự nhiên hiểu được ý nghĩa Tự nhiên hiểu được là gì Triệt ngộ Đại triệt đại ngộ Cần suy nghĩ về nó chẳng không cần thiết Cho nên Pháp Thí gian Cần phải nghiên cứu Đem nó ra nghiên cứu Nghiên cứu là gì Dùng thức thứ sáu Phật Pháp không dùng thức thứ sáu Không dùng thức thứ bảy Phật Pháp không gọi là nghiên cứu Mà gọi là tham cứu Phương Pháp không giống nhau Cái nào gọi là tham cứu Không dùng tâm ý thức Gọi là tham cứu Dùng tâm ý thức là nghiên cứu Người trong lục đạo làm điều đó Tu học Pháp suốt thế gian Họ không nghiên cứu Họ ở đây nghe kinh hai tiếng đồng hồ Thì nhập định hai tiếng Nhập định Nhưng nghe một cách rõ ràng, minh bạch Định cũng gọi là chỉ quán Dừng lại tất cả các giọng niệm Quán là gì? Giảng kinh Rõ ràng từng câu Không nghe sai không xó câu nào Đọc kinh cũng như vậy Phương pháp này Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận Bồ Tát Mã Minh nói rất rõ ràng Niệm Phật Nghe Kinh Đều là chân tu Niệm Phật có thể nhập định Nghe Kinh cũng có thể nhập định Nghe Kinh sẽ khai ngộ Niệm Phật cũng sẽ khai ngộ Cấm kỹ nhất là có tạp niệm xen vào làm phá hoại công phu của chúng ta Không cho phép tạp niệm xen vào trong đó Cho nên phải từ nghe mà tư duy